ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എഡ്യൂസ് ആപ്പിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയെ ബേസ് ചെയ്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏഴാം സെമസ്റ്റർ വരെ പരീക്ഷയില്ല എന്നാണ് ആ വാർത്ത അപ്പം ഈ ഒരു വാർത്തയെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല കെ ടു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടി ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമിതിയും അക്കാഡമിക് കൗൺസിലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഈ എക്സാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബദലായി എന്ത് മാർഗത്തിലൂടെ വേണം ഇതുവരെ ഏഴാം സെമസ്റ്റർ വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അവരുടെ സെമസ്റ്റർ എൻഡ് എക്സാം മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിനകത്തൊരു ഫൈനലൈസേഷൻ വരുത്തുള്ളൂ ഫൈനൽ തീരുമാനം വരുത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ എൻഡ് എക്സാം അതായത് ഓരോ സെമസ്റ്ററിലെയും എൻഡ് എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് തീരുമാനം മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് മാർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇതുവരെയുള്ള അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ സെമസ്റ്ററിലെ അവരുടെ മാർക്ക് എൻഡ് മാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ മാർഗം എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള സെമസ്റ്ററിലെ അവരുടെ ഇൻറ്റേണൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ മാർക്കിനെ നമ്മൾ എൻഡ് എക്സാമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന കോളേജുകൾക്ക് ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്തി അതിൽ നിന്നും അവർക്ക് മാർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തീരുമാനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഇതുവരെയുള്ള അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള തീരുമാനം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇതുവരെയുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് വളരെ മോശമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ ആ കുട്ടി നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു അത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് വളരെയധികം മോശമായിട്ട് ബാധിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കെ ടു അനലൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോഴുള്ള എൻ സെമസ്റ്ററിലെ ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സെമസ്റ്ററിലെ ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ മാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ കുട്ടി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റ് മാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് ഫൈനൽ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാമായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ പ്രോബ്ലം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റ് മാർക്ക് വഴി ആണ് ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഇൻറ്റേണൽ എക്സാമിൽ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വളരെ രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെ ഒരു ബദൽ മാർഗം എടുക്കും ഈ ഒരു ഓപ്ഷനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലം ഇനി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോളേജുകൾ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന അതാത് കോളേജുകൾ തന്നെ അവരുടെ എൻഡ് എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് അസസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് വഴിയോ ഒരു കോളേജ് പരമായ കോളേജ് ലെവലിലുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ അസസ്മെൻറ്റ് വഴി അവർക്ക് സെമസ്റ്റർ മാർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രായോഗികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പല കോളേജുകളിലെയും റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്കൂൾ കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചിരുന്നതാണോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നോ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഓക്കെ ആണ് പക്ഷേ അതിന് ഒരു നിലവാരത്തിലെത്തുക നമ്മുടെ സാധാരണ കോളേജുകൾ കിട്ടിയിരുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകർക്
കേറ്റുവിന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്തേ നമുക്ക് ഈ എക്സാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് വെച്ച് എക്സാം ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അതിനൊരു അന്തിമ തീരുമാനം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇതൊരു റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് തൽക്കാലികത്തേക്ക് കേറ്റു ഇങ്ങനൊരു സമിതി രൂപീകരിച്ചതെന്നുള്ള സത്യമാണ് അവരൊരു അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു ആ അസസ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫൈനൽ തീരുമാനം അക്കാഡമിക് കൗൺസിലുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തൊരു തീരുമാനം നമുക്ക് തരുന്നത് വരെയും എക്സാം ഉണ്ട് എന്നുള്ള പ്രതി തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പഠിക്കുക അടുത്ത എസ് ഐ ടി എക്സാമിനെ കുറിച്ചാണ് എസ് ഐ ടി എക്സാം നോർമലി നടക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പം നടക്കും ആ എക്സാമിന് വ്യക്തമായ കാരണത്തോടു കൂടി അവർക്ക് ഹാജരാകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒക്ടോബറിൽ സപ്ലി സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാമിൻ്റെ കൂടെ അവരുടേത് റെഗുലറായിട്ട് നടക്കും അതായത് ഒരു പ്രത്യേക റീസണോട് കൂടി ഈ സെമസ്റ്ററിലെ എസ് ഐ ടി സെമസ്റ്ററിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റാതെ പോയ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഒക്ടോബറിൽ ഒരു എക്സാം നടത്തും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കെ ടി യു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സെമസ്റ്ററിലെയും മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റ് എക്സാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആ സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് എന്തായാലും കാണും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പല സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും മാർക്ക് അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോർ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാർക്കുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഇക്വലൻറ്റ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ പഠിക്കുക ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സ്റ്റഡീസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം എഡ്യൂസ് ആപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ ലെക്ചേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് വാച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ വീഡിയോസ് ആണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് വാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റും ചെയ്യുക ഇത് പ്രയോജനകരമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക താ